ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ದಿನ ಬಳಕೆಯ ಅಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರವೆ ಎಳ್ಳು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ಗಳು ಹಾಲು ಪುಡಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಶೇಖರಿಸಿದಂತಹ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಹುಳಿ ಹಡೆಯತ್ತೆ ಗಂಟುಗಳಾಗತ್ತೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಗೆ ಹುಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ರೆಡ್ ಕಲರಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಾದರೆ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಗಾಳಿ ಆಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ತುಂಬ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಶಿಣದ ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಳೆಕಾಳು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು ಇಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹುರಿಬೇಕಾದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಹಾಗೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ರವೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹುಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗಂಟು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ರವೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು ರವೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಈ ರವೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಹಾಲು ಪುಡಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಗೇ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಗಾಜಿ